Sziasztok! Nemrégiben valamelyik német hírportálon megjelent egy cikk, ami néhány nap után már valamilyen oknál fogva el is tűnt, tehát azóta sem megtalálható, legalábbis én nem találom. A tartalma természetesen nem csak Németországra vonatkozik, hanem minden fejlett gazdasággal rendelkező európai országra, ahová az alacsonyabb életszínvonalú országokból érkeznek rendszerint munkások a magasabb jövedelem reményében, akiket aztán alaposan ki is használnak. Persze ez nem minden munkakörben kivitelezhető, mármint ez a kihasználás, illetve ennek a kihasználásnak a lehetősége, de az idény munkások esetében, ezen belül pedig a szalag és mezőgazdasági munkakörökben mindenképpen. Ahogy az előbb mondtam, ugye nem csak Németországra vonatkozik ez a dolog, csak éppen vele példálózik ez a cikk, és külön kiemeli csak egy példaként a rengetegből az eperszedő munkások foglalkoztatását, ami a következő normákat követeli meg. Napi 10 akárhány óra meló, óránként 35 kg eper leszüretelésével, 9 euró per óra minimál bérezéssel. Vagy nem is biztos, hogy minimál, mert nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom, de én úgy tudom, hogy nincs is minimál bér meghatározva a németeknél. Na mindegy, az a lényeg, hogy helyi viszonylatban ez nem éppen egy magas fizetés, de ugye a kelet-európaiaknak vagy a szegényebb országból érkezőknek ez azért elég jó, mert Hát, hogy, hát valljuk be, jól hangzik így számunkra. Viszont a norma, hát az már azért elég durva, tehát 35 kg epret lenyomni óránként, az azt jelenti, hogy föl sem tudsz egyenesedni, mindegy, ha hason kuszva, guggolva, vagy térden csúszva nyomod, gyakorlatilag folyamatosan lent vagy a padlón, a talajon, és úgy szeded, mert 35 kilót óránként máshogy nem lehet összeszedni. Tehát ez azért... Ez azért elég durva meló. De az ember, mint tudjuk, egy igazi túlélő, és simán képes robottá változni a túlélés, de még a jobb élet reményében is, amit ez esetben ugye a magasabb jövedelem biztosíthat számára. Legalábbis úgy magasabb, hogy a mi viszonylatunkban. És ezt használják ki nagyon sok területen. És ezért tűnt el szerintem olyan gyorsan ez a rohadt cikk, nehogy felnyissa valakinek, valakinek, tehát a vendégmunkások szemét, hogy aztán ez alapján, vagy ezután neki álljanak kavarni, meg szívózni a munkaadókkal. Mert mire is panaszkodik pontosan ez az ominózus cikk? Tehát nem a normákra, még véletlenül sem, és a munkások bérére, hanem arra, hogy milyen mocskosul megszívatta a munkaadókat a koronavírus és az ebből adódó utazási korlátozások, mivel Németeket kellett, hogy felvegyenek, akiknek nem csak, hogy több pénzt kellett adniuk, de a teljesítményük is jó, ha eléri a vendégmunkásokének a 20%-át. Vagyis 5, 5 német végzi el, de nyögvenyelve eleve magasabb órabérben ugyanazt a melót, amit egyetlen vendégmunkás. Na most mi adódik ebből, ha ezzel minden vendégmunkás képbe kerülne? Valamilyen oknál fogva, vagy valamilyen úton, módon ki lenne oktatva, az igencsak jó alkoholapot képezne a javukra. Ami persze a melósokon kívül senkinek nem lenne jó. Na ezért nem engedik bizonyos érdekörök, hogy az efféle kényes kérdések hosszas boncolgatást nyerjenek. Hát ez az a bizonyos anomália, amit a nyugati rabszolgapiacon a világjárvány okozott. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!